Hey guys, welcome back to Velocity Raptors. In this case, we will start with the first lesson of electrostatic potential energy of a dipole in a uniform electric field. In the topic, we will see the diagram. Okay, let's see the diagram. Let's see the diagram. Yes, torque experienced by an electric dipole when it placed in a uniform electric field. In the topic, we will see the same concept. Okay, so this is a small modification. It's very easy to see. It's very easy to see. Electrostatic potential energy and energy and energy, uniform electric field and energy, dipole and energy. Dipole and energy, just a negative and positive charge, equal and opposite charge, we say, separated by a small distance. That's why we say dipole. And this is the negative charge and this is the positive charge. They are separated by a small distance of 2A. The center point of O and O is the negative charge, A is the distance of place, and O is the positive charge, again, A is the distance of place. So, total, I have 2A distance cover. This is the dipole. So, next, uniform electric field. Uniform electric field is the same. The direction and magnitude is the same. That is the same uniform electric field. So, in the electric field, we can say that we are radially outward. That is the direction of the electric field line. It is the direction of the outward direction. Okay. So, outward direction, we can guess that these lines are emerging out from the positively charged spheres. Sorry, sphere is charged. In the positively charged charges लरुंदु in the electric field line emerge आकुदु so अधु नालता इदु radially outward नम्म सोल्रों and next electrostatic potential energy नमक्कि नल्ला वे तुरियें ले already नम्म रुम्ब वे नरिये discuss पने रुपोईंद electrostatic potential energy अधु उरु dipole ना uniform electric field ले वेक्के मोद अधु अधु electrostatic potential energy एन्न आपड़ींड � And in the lines, we are positively charged up in the line. In the end, there is a repulsion. So, repulsion is in the force in the direction. In the direction, there is a force in the direction. Okay. So, next. This is negative charge. And in the electric field lines, we are positive. So, positive and negative in the end, there is a attraction. So, in the end, there is a force in the direction. Okay. So, in one direction, I will go to the negative charge and the opposite side. If you are in this case, you will create a rotating effect. So, that is a rotating effect. We call it torque. So, torque will be in this direction. In this direction, I will create a rotating effect. So, just consider, I will rotate in this dipole. In the mother is here. That is the electric field line parallel, aligned. So, in the mother is here. In the mother is here. In the mother is here. This is the dipole. So, in the middle, we have theta dash of an angle form. So, theta dash. In the middle, we have tau amount of torque produced. Torque produced in a certain stage. So, in the middle, in the middle, we have an electric field line parallel aligned. In the middle, we have an angle form of theta dash. Okay. So, now, what I need to do is what I need to do is external work. I need to place the dipole and I need to exert the positive force in this side. And I need to exert the force in this side. And I need to exert the negative force in this side. And I need to exert the opposite direction. So, that's why I need to automatically torque produce without applying any external force. But now, what I need to do is 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 what I need to do. That's the original position. That's why we have to do the theta in the initial position. We have to do the theta in the initial position. We have to do the theta in the initial position. Okay, by experiencing tau amount of torque. So, tau is the amount of torque. So, if the amount of torque is experienced, we have to do the theta dash. Now, I have to do the theta dash in the original value in the theta dash. Okay, so what do I do? I am going to go to the anti-clockwise direction in this dipole. I am going to move to the anti-clockwise direction. So, what do I do? I am going to go to this torque with equal amount in this torque, external torque, in the opposite direction. That is tau external. 
ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டீட்டா அப்படின்ற இந்த ஒரு டார்க்கு ஈக்குவல் அமௌண்டில் நான் இன்னொரு டார்க் எக்ஸ்டர்னல் டார்க் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போதான் இந்த டைப்போல் எனக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் பை அப்ளைங் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டார்க் டவு எக்ஸ்டர்னல் ஓகே ஸோ டீட்டா டேஷில் இருந்து இப்போ நான் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு நான் இந்த டைப்போலை மாற்றணும் ஓகே கிளியர் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தி டயக்ராம் இதுதான் நம்மளுடைய கான்செப்ட் நம்மளோட கான்செப்ட் முடிஞ்சுது இப்போ இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம இதை டிரைவ் பண்ணணும் இதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி மாறும்போது அப்படின்னுட்டு அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகே ஸோ ஒர்க் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம நார்மலாக நமக்கு தெரிஞ்ச கதை இல்லையா ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் தரும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சர்டன் பிளேஸ் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது அதுதான் நம்ம ஒர்க்குன்னு சொல்கிறோம் பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோர்ஸாக எதை தரும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டார்க்கு தான் நான் தரேன் ஸோ அதனால் நான் டவ் எக்ஸ்டர்னல்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தா எனக்கு இந்த இடத்துல ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்குது அதாவது டீட்டா டேஷில் இருந்து டீட்டா அப்படின்ற அளவுக்கு எனக்கு மூவ் ஆகுது ஸோ என்னோட இனிஷியல் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஆங்கிள் டீட்டா டேஷ் டீட்டா வந்து என்னுடைய ஃபைனல் ஆங்கிள் ஸோ எனக்கு ஆங்கிள் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்குது ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் நான் இந்த இடத்துல டி டீட்டான்னு எடுத்துக்கிட்டேன் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ ஒர்க் இஸ் ஈக்வல் டு டவ் எக்ஸ்டர்னல் டாட் டி டீட்டா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இல்லை என்னோட இனிஷியல் ஆங்கிள் இது டீட்டா என்னுடைய ஃபைனல் ஆங்கிள் சாரி இனிஷியல் ஆங்கிள் டீட்டா டேஷ் அண்ட் ஃபைனல் ஆங்கிள் டீட்டா ஸோ இதுக்கு நம்ம லிமிட்ஸ் எடுக்கலாமா இன்டெக்ரல் எடுத்து ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் டீட்டா டேஷ் டு டீட்டா டவ் எக்ஸ்டர்னல் டாட் டி டீட்டா ஓகே இது வரைக்கும் கிளியரா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்துடலாம் ஓகே ஸோ டவ் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அந்த டெரிவேஷன்லாம் நம்ம பார்த்துருவோம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த சென்ஸ் இதே பேட்டர்னாக நம்ம இன்னொரு கான்செப்ட் பார்த்துருப்போம் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் வென் இட் இஸ் பிளேஸ்ட் இந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த கான்செப்டில் நம்ம டவ் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் க்ராஸ் இ வெக்டர் அதாவது இந்த வேல்யூ பார்த்துருப்போம் ஸோ இதை நம்ம இது வெக்டரில் இருக்குது இதை நான் மேக்னிடியூடில் மாற்றணும் அப்படின்னா டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஇ சைன் டீட்டா ஓகே ஸோ இப்போது இந்த டவ் எக்ஸ்டர்னலில் இந்த வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் டவ் எக்ஸ்டர்னல் ஐம் ரைட்டிங் இட்ஸ் வேல்யூ விச் இஸ் பிஇ சைன் டீட்டா ஓகே ஸோ இன்டெக்ரல் ஓவர் டீட்டா டேஷ் டு டீட்டா பிஇ சைன் டீட்டா இந்த டி டீட்டா டவ் எக்ஸ்டர்னலோட வேல்யூ இது அண்ட் டி டீட்டா அப்படியே கேரி அவுட் ஆகுது ஓகே ஸோ இதை ஜஸ்ட் நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணுறோம் இன்டெக்ரேட் பண்ணால் என்ன ஆகும் பிஇ எனக்கு கான்ஸ்டன்ட் அதனால் வெளியில் எடுத்தாச்சு அண்ட் சைன் டீட்டாவை நான் இன்டெக்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு மைனஸ் காஸ் டீட்டான்னு வரும் ஓவர் த லிமிட்ஸ் டீட்டா டேஷ் டு டீட்டா ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படியே நம்ம இங்கே இடத்துல எழுதியிருக்கோம் ஸோ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஇ மைனஸ் காஸ் டீட்டா இன்டெக்ரேட் பண்ண வேல்யூ ஓகே டீட்டா டேஷ் டு டீட்டா ஸோ இது நம்மளோட அப்பர் லிமிட் அண்ட் இது நம்மளோட லோ லோவர் லிமிட் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்துல லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பிஇ அப்படியே இருக்கு மைனஸ் காஸ் அப்பர் லிமிட் நம்மளோட ஃபார்முலா என்ன அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் ரைட் ஸோ அதனால அப்பர் லிமிட் மைனஸ் மைனஸ் காஸ் டீட்டா டேஷ் என்னுடைய லோவர் லிமிட் ஓகே ஸோ டபிள்யூ எஸ் ஈக்குவல் டு பிஇ மைனஸ் காஸ் டீட்டா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு காஸ் டீட்டா டேஷ் ஓகே ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஇ இன்டு மைனஸ் காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ் டீட்டா டேஷ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைனுக்கு பேரலாக இருந்தது நம்மளுடைய டைப்போல் ஓகே டீட்டா டேஷ் அப்படின்ற ஆங்கிளில் நமக்கு பேரலாக இருந்தது இப்போ இதை வந்து நான் இன்க்ளைண்ட் அதாவது அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷன் டீட்டாக்கு மாத்திரேன் பை அப்ளைங் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டார்க் இப்போ இனிஷியலாக எனக்கு ஒரு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குமா அண்ட் ஃபைனலாக எனக்கு டீட்டா அப்படின்ட்டு வரும்போது அந்த இடத்துல என்னுடைய பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகிறத நம்ம என்ன சொல்லலாம் சேஞ்ச் இன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லலாமா ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல டெல் யூஸ் ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட் இந்த பிஇ நான் உள்ள பிராக்கெட் உள்ள கொண்டு போயிருக்கேன் ஓகே ஸோ மைனஸ் பிஇ காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் பிஇ காஸ் டீட்டா டேஷ் கிளியா இஃப் சப்போஸ் நமக்கு ஒரு கன்ஸ் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் சப்போஸ் என்னுடைய டீட்டா டேஷ் வந்து நைன்டி டிகிரி டீட்டா டேஷ் அப்படின்றது என்ன என்னுடைய இனிஷியல் பொசிஷன் ஸோ என்னுடைய இனிஷியல்
ओके सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रे व्यूस पोटेंशियल एनर्जी चेंज आगो इतल्यूवेंटर वैल्यू वो जीरो आटेंशियल एनर्जी चेंज आगे डेरेक्टा नम पोटेंशियल एनर्जी एलदा सो यूस ईक्वल टू मैनस्ि कास्टा इत टेंसल आम मटम ओके यूस ईक्वल टू मैनस्ि कास्टा इत नमुक मैग्निट्यूड इनके नमुक वक्टर नमतन अब एप्लीन मैनस्ि वक्टर डाट इ वक्टर डाट अब रोम मुख्यमंत्री ओके नमक अत रेस कोटेंशियल एनर्जी एप मिमो अंड पोटेंशियल एनर्जी एप मिनिमो अब ओके पोटेंशियल एनर्जी एप मिमो अब टीटा वैल्यू वन एटी डिग्री ओके टीटा वैल्यू वन एटी डिग्री अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सीम इतना नम्बर पोटेंशियल एनर्जी सो यूस ईक्वल टू मैनस्ि कास्न एटी डिग्री कास्न एटी वैल्यू वो नमुक मैनस्म मैनस्टू मैनस् प्लस सो यूस ईक्वल टू पीइ इतना मैक्सीम वैल्यू ओके पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू मिनिम सो आक्चुअल मिनिमम इतना ना मैक्सीम सो प्लीज डोट मैं दट सो पोटेंशियल एनर्जी अब मिनिमो अब टीटा ईक्वल टू जीरो डिग्री टीटा जीरो डिग्री आटेंशियल एनर्जी मिनिमो यूस ईक्वल टू मैनस्ि कास्ो डिग्री टीटा वैल्यू जीरो अब नम सब्यूट पड़ो मैनस्ि कास्ो डिग्री कास्ो डिग्री वैल्यू प्लस वन ओके सो प्लस इंटू मैनस् मैन अब मैनस्ि अब कैरी अवट आगे सो पोटेंशियल एनर्जी एप मिमो When theta is equal to 180 degree, potential energy upon minimum are come when theta is equal to zero degree. Okay, so this is all about electrostatic potential energy of an electric dipole in a uniform electric field. Thank you for watching. Let's enjoy learning physics.